praleidau Paryžiui atrisavaitės. Tai buvo 7-7 metų sausio pati pabaiga ir vasario pirmoji pusė. Paryžiui jau gyveno keli mano bičiuliai iš disidentų sluoksnių. Garbanevska jau buvo čia Paryžiui ir kai kurie kiti. Iš karto buvau pakviestas pakalbėti per laisvės radiją, laisvosios Europos radiją. Man buvo radijos stotis, turėjo du padalinius, du skylius. Laisvoja Europa, tai ten buvo Rytų Europos šalys ir laisvės radijas buvo Tarybų sąjunga. Lietuviškas radijas iš pradžių priklausė laisvės padaliniui, bet paskui Lietuviai pasistengė, kad jį perkeltų į Laisvosios Europos padalinį, to pačiu pabrėždami, kad Lietuva yra nepriklausoma šalis, yra Europos dalis, tik tai laikina jau kupuota. Na, tada, kai atvykau, rodos dar buvo laisvės radijas ir aš kalbėjau per jį ir rodos ir lietuviškai, bet atsimenu, kad kalbėjau rusiškai. Iš manęs paėmė intervijų, žinomas rusų tuometinis poetas, dainininkas, šansonje, kaip sakoma, Galičius, kurio dabar jau seniai nebėra gyvo. Aš jį truputį pažinojau, jis tada jau dirbo Laisvės radijoje ir su manim pasikalbėjo. Tas intervijų buvo visiškai nekaltas politinių požiūrių. Aš kalbėjau apie Mandelštamo eilėraščių vertimus ir lietuvių kalbą ir tiek. Ir perskaičiau vieną jo eilėraštį lietuviškai. Bet Pats faktas, kad tarybinis pilietis, o aš dar toks buvau, turėjau dar tą pasą, kalba per laisvės radiją buvo neįtigėtinas, neįmanomas, tai buvo grįžčiausiai draudžiama. O aš ilgiausiai kaip visiškai laisvas žmogus, tai buvo mano principo reikalas. 